నమస్కారం శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం చిన్నపిల్లలకు నిద్రలో ఒక్కోసారి శ్వాస పాక్షికంగా గాని పూర్తిగా గాని పదే పదే నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది దీనికి కారణం నిద్రలో ఎగువ శ్వాసనాళం ఇరుగ్గా తయారవటం లేదా అడ్డు తగలటం వల్ల అలా జరుగుతుంది దీన్నే స్లీప్ ఆప్నియా అంటారు అయితే పెద్దల్లో స్లీప్ ఆప్నియాకు పిల్లల్లో స్లీప్ ఆప్నియాకు తేడా ఉంది పెద్దవాళ్లలో ప్రధానంగా స్థూలకాయం కారణమైతే పిల్లల్లో అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ పెరగటం కారణం కావచ్చు త్వరగా దీన్ని గుర్తించగలిగితే ఇబ్బందులను నివారించవచ్చు చిన్నపిల్లల్లో కనబడే నిద్రాభంగపు శ్వాస సమస్య దాని పరిష్కారం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తదితర అంశాల గురించి ఈనాటి శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖలో తెలుసుకుందాం పిల్లలకు ఎదురయ్యే ఇలాంటి సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను కూడా చూద్దాం చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే స్లీప్ ఆప్నియా సమస్య వలన పిల్లల ఎదుగుదల కూడా ప్రభావితం కావచ్చు అందుకే తొలి దశలోనే లక్షణాలను గుర్తించటం వ్యాధి నిర్ధారణ చికిత్స ప్రారంభించటం చాలా అవసరం ఇది ప్రవర్తన పరంగా కూడా రకరకాల సమస్యలను తెచ్చిపెట్టవచ్చు అందుకే చిన్నపిల్లల శ్వాస వలన నిద్ర భంగం కలుగుతున్నట్లు అనిపిస్తే ఎంత మాత్రమూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఈ సమస్య పూర్వ అపరాలు నిర్ధారణ చికిత్స గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం పిల్లలు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ల శ్వాసకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు రకరకాల లక్షణాల ఆధారంగా ఈ సమస్యను గుర్తించే వీలుంది ప్రధానంగా సన్నటి గురక ఊపిరి పీల్చడంలో కొద్దిపాటి విరామాలు నిద్రాభంగం పక్క తడపటం దగ్గటం నోటి ద్వారా గాలి పీల్చటం లాంటి లక్షణాలు కనబడితే దాన్ని స్లీప్ ఆప్నియా అని అనుమానించాలి చిన్నపిల్లల్లో గురక కనబడకపోవచ్చు గాని నిద్రాభంగ మాత్రం తప్పనిసరిగా కనబడుతుంది పగటిపూట ఇలాంటి సమస్య ఉన్న పిల్లలు స్కూల్లో డల్ గా ఉంటారు దేని మీద సరిగా దృష్టి పెట్టరు నేర్చుకోవటంలో కూడా బాగా వెనుక పడతారు ప్రవర్తన పరంగా కూడా సమస్యలు వస్తాయి పెరగాల్సినంతగా బరువు పెరగరు ఒక్కోసారి హైపర్ యాక్టివ్ గా తయారవుతారు పిల్లలు ఉదయం నిద్ర లేచినప్పుడు అలసటగా కనబడ్డారంటే స్లీప్ ఆప్నియా బాధితులని అనుమానించాల్సిందే ఎప్పుడైతే సరిగా నిద్ర పట్టదో అప్పుడు వాళ్లకు తెల్లవారేక చాలా అలసట ఉంటుంది దాదాపుగా ప్రతిరోజు అలాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతున్నట్లు అనిపిస్తే అలాంటప్పుడు డాక్టర్ ని సంప్రదించటం మంచిది పెద్దవాళ్లలో అయితే సాధారణంగా కనిపించే ఉమ్మడి లక్షణం గురక పెట్టడం స్థూలకాయం కానీ చిన్నపిల్లల్లో మాత్రం సాధారణంగా స్లీప్ ఆప్నియా కనబడటానికి కారణం టాన్సిల్స్ ఉబ్బి ఉండటం ఎడినాయిడ్స్ వాపు అయితే పిల్లల్లో కూడా స్థూలకాయం ఉన్న సందర్భాల్లో అది ఒక కారణం కావచ్చు ఇంకా ఇతర కారణాలేవైనా ఉండొచ్చు కూడా వాటిలో నరాలు కండరాల సంబంధమైన సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు ఏమైనప్పటికీ లక్షణాలు కనబడగానే డాక్టర్ ని సంప్రదించడం మంచిది నిద్రలో మనకి ఆప్నాటిక్ అటాక్స్ వస్తాయి అనమాట ఆప్నాటిక్ అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం దాన్ని ఆప్నియా యూజువల్ గా ఆప్నాటి కంప్లీట్ గా తగ్గటం హైపాప్నాటి కొంచెం తగ్గటం యూజువల్గా ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఏంటంటే హైపాప్నియా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి కొంచెం నిద్రలో కదులుతూ ఉంటుంటారు యాప్నియా అంటే సడన్గా వాళ్ళు మెలుకు వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై కాకపోవటం వలన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా లెగుస్తారు స్లీప్ యాప్నియా అంటే నిద్రలో వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం వలన వచ్చే ప్రాబ్లం అనమాట సాధారణంగా లక్షణాలు ఏంటంటే నిద్రలో గురక రావటం బాగా గురక వస్తుంటుంది అనమాట దాంతోపాటు బాగా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు కొంచెం డీప్ స్లీప్ పోంగులోనే మళ్ళీ అమ్మటే లెగుస్తారు లెగిసి కొంచెం సేపు ఇరిటేట్ ఇరిటబుల్ గా ఉండి మళ్ళీ నిద్రలోకి పోతుంటారు అనమాట దాంతోపాటు నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకుంటుంటారు అనమాట ఇది ఎస్పెషలీ మెయిన్ గా ఏంటంటే అబ్స్ట్రెక్టివ్ స్లీప్ యాప్నెస్ సిండ్రోమ్ సిమ్టమ్ అండి నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోవటం అనేది ఈ గురక రావటం నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోవటం దీంతోపాటు నిద్రలో బాగా డిస్టర్బ్ కావటం వీళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్ గా కూడా ఎక్కువ జలుబు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంటదండి ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఈ బ్లాకేజ్ వలన ముక్కు వెనక భాగంలో వారి గొంతులో ఈ సెక్రీషన్స్ అవన్నీ ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రేటు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇంకొకటి మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డీప్ స్లీప్ లేకపోవటం వలన పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తగ్గి వాళ్ళకు కూడా కోల్డ్ అటాక్స్ తొందర తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళకి జలుబు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ న్యూమోనియాస్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్రధానంగా డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్లకు ఈ సమస్య ఎదురు కావచ్చు అదే విధంగా ముఖంలో గాని పుర్రెల్లో గాని అసమానతలు అసాధారణమైన మార్పులు ఉన్నా సెరిబ్రల్ పాలసీతో బాధపడుతున్న 
సికిల్ సెల్ వ్యాధి ఉన్న న్యూరో మస్కులర్ వ్యాధి ఉన్న స్లీప్ ఆప్నియా రావటానికి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి పుట్టుకతో తక్కువ బరువు ఉన్న కుటుంబంలో ఎవరికైనా స్లీప్ ఆప్నియా సమస్య ఉన్నా కూడా ఇది రావచ్చు ఈ వ్యాధి చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది దీని వలన పిల్లలు ఎదుగుదల ఆగిపోవచ్చు అదే విధంగా గుండె సంబంధమైన సమస్యలు రావచ్చు లక్షణాల ఆధారంగా అనుమానించిన చిన్నపిల్లల స్లీప్ ఆప్నియాను నిర్ధారించుకున్న తర్వాతనే చికిత్స మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది రాత్రి పూట పిల్లల నిద్ర తీరును అధ్యయనం చేయటానికి పాలిసోమ్నోగ్రామ్ పరీక్ష చేస్తారు ఈ పరీక్షలో దేహానికి సెన్సార్లు అమర్చి మెదడు తరంగాల చర్యను శ్వాసించే క్రమాన్ని గురకను ఆక్సిజన్ స్థాయిని కండరాల చర్యను నమోదు చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అని నమ్మినప్పుడు డాక్టర్లు ఈ పరీక్ష అందుబాటులో లేకపోతే రాత్రిపూట ఆక్సిజన్ స్థాయిలను బట్టి నిర్ధారిస్తారు ఒబేస్ పిల్లల్లో ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి కొంచెం లావుగా ఉండి పిల్లలు మెడ బాగా లావుగా ఉండి చిన్నగా ఉంటే వాళ్ళల్లో ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట దీంతో పాటు జలుబు ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళ కూడా ఈ స్లీప్ యాప్నెస్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది మూడోది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రోజు రోజుకి మనం చూస్తుంది ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగిపోతున్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్గా బయట ఉన్న ఎలర్జీ పెరగటం వలన అంటే పొల్యూటెంట్స్ పెరగటం వలన ఇండస్ట్రీ పొల్యూషన్ అనుకోండి వెహికల్ పొల్యూషన్ అనుకోండి లాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ అనుకోండి వీటి వలన బయట పొల్యూటెంట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి అలానే మనకు కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పిల్లల్లో ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కువగా టీవీ వీడియో గేమ్స్ వీటికి అలవాటు పట్టడం వలన వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం వలన దానివల్ల కూడా ఈ ఎడినైడు టాన్సిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట సో సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ పిల్లల్లో పొల్యూటెంట్స్ రోజు రోజుకి పెరగటం ఇన్యాక్టివిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈ రెండు కూడా అబ్సెక్టివ్ స్లీప్ యాప్నే రావటానికి కారణాలు అవుతున్నాయండి పిల్లల్లో సాధారణంగా అబ్సెక్టివ్ స్లీప్ యాప్నే ఏంటంటే టాన్సిల్ పెరగటం వలన కానీ ఎడినాయుడు పెరగటం వలన కానీ వస్తుంది అనమాట ఎడినో టాన్సిలర్ హైపోట్రోఫీ అంటాం ఈ ఎడినో టాన్సిలర్ హైపోట్రోఫీ ఉన్న వాళ్ళకి రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ హైపోట్రోఫీ ఇన్ఫెక్షన్ ఓదానికోటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్న సైజ్ పెరుగుతాయి అట్నే సైజ్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రేటు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట పిల్లల్లో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నెస్ సిండ్రోమ్ ని సాధారణంగా ముక్కులో ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా ఓరల్ క్యావిటీ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం అండి యూజువల్ గా మనం నోరుని తెరిచి కొంచెం నేలకని సపరేట్ చేసినట్టయితే అక్కడ పెద్ద పెద్ద టాన్సిల్స్ కనిపిస్తా ఉంటాయి దాంతో పాటు ఒబేస్ పిల్లల్లో అయితే ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ దాని పక్కన ఉన్న ప్యాలెట్ పిల్లర్స్ కూడా చాలా లావుగా ఉండి నేరోగా ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళకి మనం నేసల్ ఎండోస్కోపీ చేసినట్టయితే సాధారణంగా ఎక్కువ మందికి టర్బినేట్ హైపోట్రోఫీ కానీ ఎడినైడ్ హైపోట్రోఫీ కానీ ఉంటుంది టర్బినేట్స్ అంటే ముక్కులో ఉండే నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ అండి ఎడినైడ్ అంటే ముక్కు వెనక భాగంలో ఉన్న టాన్సిల్ లాంటి స్ట్రక్చర్ దాన్ని ఎడినైడ్ అంటాం అనమాట ఈ టర్బినేట్ హైపోట్రోఫీ ఎడినైడ్ హైపోట్రోఫీ సాధారణంగా ఎలర్జీ ఉన్న పిల్లల్లో ఆస్తమా ఉన్న పిల్లల్లో ఇంకా ఎక్కువ సైజు ఎక్కువ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగాక ఎలాంటి చికిత్స అవసరం అనేది డాక్టర్ నిర్ణయిస్తారు సాధారణంగా పీల్చటానికి వీలుగా ఇచ్చే స్టెరాయిడ్స్ కొన్ని ఎలర్జీ నివారణ మందులు ఎక్కువగా చూస్తుంటాం వీటి వలన నిద్రకు ఆటంకం కలిగించే ఊపిరి సమస్య నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది మరికొంతమందిలో టాన్సిల్స్ ఎడినాయిడ్స్ తొలగించటం ఒక్కటే మార్గం ఇందుకోసం అవసరమైతే చిన్నపిల్లల ఈఎన్టీ డాక్టర్ ను సంప్రదించాల్సి రావచ్చు ఈ చికిత్స వల్ల శ్వాస మార్గం బాగా తెరుచుకోవటం తద్వారా సునాయాసంగా ఊపిరి పీల్చగలగటం చూడవచ్చు మరికొంతమంది పిల్లలకి సిపిఏపి అనే చిన్నపాటి యంత్రం సాయంతో ముఖానికి పెట్టిన మాస్క్ ద్వారా గాలి పంపే ఏర్పాటు కూడా చేస్తారు ఇది పిల్లల శ్వాస మార్గం తెరుచుకుని ఉండేలా చేస్తుంది ఇవే కాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు చిట్కాలు కూడా ఆశించిన ఫలితాలనిస్తాయి శ్వాసకు ఇబ్బంది కలిగించే ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి కుటుంబంలో ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు పిల్లలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాలుష్యం కలిగించే దుమ్ము ధూళి ఇంట్లో లేకుండా చూసుకోవాలి పిల్లలు ఊబకాయులైతే ఈ సమస్య రావటానికి అవకాశం ఉండటం వలన మితిమీరి బరువు పెరగకుండా చూసుకోవటం కూడా ఎంతో ముఖ్యం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ మేము పేరెంట్స్ చెప్పింది ఏంటంటే వెయిట్ తగ్గించడానికి ప్రయత్నించండి ఎస్పెషలీ బై ఇంక్రీజింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వాళ్ళని మంచిగా కొద్దిగా గోరు వెచ్చటి ఎండలో మంచిగా ఆడుకొనిచ్చి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెంచండి చలిగాలి బయటకు తీసుకెళ్ళొద్దు చల్లటి వాతావరణానికి ఎక్స్పోజ్ చేయొద్దు రూమ్ లో కూడా పొల్యూటెంట్స్ అవి లేకుండా రూమ్ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ ని వాడమని చెప్తామండి అలానే ఎస్పెషలీ పిల్లల్లో
యాంటీ అలర్జీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామండి నేసల్ స్ప్రేస్ కానీ అలానే యాంటీ హిస్టమినిక్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇస్తా అనమాట సో ఎలర్జీని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటా ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా మంది పిల్లల్లో ఆ వెయిట్ తగ్గే కొద్దీ ఈ ఎఫెక్టివ్ స్లీప్ యాప్నెస్ సిండ్రోమ్స్ ఇంప్రూవ్ అయిపోయి వాళ్ళకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నార్మల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఇంత చేసినా కూడా కొంతమంది పిల్లల్లో ఎడినాయుడు టాన్సిల్లా రైఫోట్రోఫీ సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటుందండి అంటే చాలా సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి మందులు వాడినా తగ్గదు అలాంటి వాళ్ళకి సింపుల్గా మనం టాన్సిల్లు ఎడినాయుడు సర్జరీ చేసినట్టయితే చాలా బెస్ట్ రిలీఫ్ ఉంటుందండి యూజువల్గా బై ప్రికాషన్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో మంచిగా అవ్వమని చెప్తాం ఒక్కోసారి ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో కాలేదు ఎలర్జీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టయితే యాంటీ ఎలర్జీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామంట ఈ రెండిటితో కూడా కాకుండా టాన్సిల్లు ఎడినాయుడు ఎక్కువ సైజు ఉన్నట్టయితే మటికి వాటిని తీసేసినట్టయితే పిల్లల్లో చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ వచ్చి వాళ్ళకి ఎడి అబ్జెక్టివ్ స్లీప్ యాప్నెస్ సిమ్టమ్స్ అన్ని పోతాయండి మెయిన్ గా మనం ప్రివెన్షన్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీని పెంచాలండి వాళ్ళకి మంచి హై ప్రోటీన్ డైట్ ఇస్తా మంచిగా రెసిస్టెన్స్ బాడీ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసి ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసి ఫ్యాటీ బాడీ లేకుండా చేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుందండి దీంతో పాటు వాళ్ళకి పొద్దున సాయంత్రం మంచిగా వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టండి చలిగాలికి తీసుకెళ్ళొద్దు చల్లటి పుల్లటి పెట్టొద్దు పొల్యూటెన్స్ కి వీలైనంత వరకు ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూడండి ఇంట్లోనూ బయట కూడా ఎక్కువగా బయట ఇండస్ట్రీలు పొల్యూటెన్స్ దగ్గర కానీ రోడ్డు మీద వెహికల్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఎక్కువసేపు ఉన్నాయొద్దండి ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఆ కొంచెం కూడా బాగా సెన్సిటివ్ వచ్చి వాళ్ళు ముక్కులు చిన్నవిగా ఉండటం వలన కొంచెం టిష్యూస్ హైపోట్రోఫీ అని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అట్టనే మనం పిల్లలకి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ నేర్పినట్టయితే చాలా మంచిదండి మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తుంది పిల్లలు పనుకునేటప్పుడు వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లో రూమ్ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ పెట్టినట్టయితే అవి ఎప్పటికప్పుడు డస్ట్ ని తీసేసి రూమ్ ని ఎయిర్ ని ఫ్రెష్ గా ఉంచి వాళ్ళు ఎడినో టాన్సిలైటిస్ ఈ అబ్సెక్టివ్ స్లీప్ యాప్నెస్ సింటమ్స్ లేకుండా ప్రివెంట్ చేస్తున్నాయండి చిన్న పిల్లల్లో శ్వాసనాళం ఇరుకుగా తయారై అప్పుడప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకోవటం ఇబ్బందిగా మారి నిద్రకు సైతం విఘాతం కలిగించవచ్చు ఇలాంటి కలత నిద్ర పిల్లల ఎదుగుదల మీద కూడా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది సాధారణ లక్షణాలు కుటుంబ చరిత్ర వైద్య పరీక్షల సాయంతో వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగిన మీదట శ్వాస సక్రమంగా ఉండేలా రకరకాల చికిత్సలు చేస్తారు ఇతర కారణాలతో పాటు ఊబకాయ ఉన్న పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉండటం వల్ల తల్లిదండ్రులు ఈ కోణంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు పిల్లలు ఒకటే వస్తువును పదే పదే చూస్తున్నారా ఏదైనా చూడాలంటే ఎంత దూరంగా నిలబడుతున్నారు చూసేటప్పుడు వారి కళ్ల భంగిమలో మార్పులు వస్తున్నాయా ప్రతి వస్తువును వారు మరింత దగ్గరగా ఉండి చూస్తున్నారా లాంటి విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు బ్యారేజు వేసుకుంటూ ఉండాలి పిల్లల్ని ప్రతిరోజు కాసేపు ఎండలో కూడా తిప్పుతూ ఉండాలి కాంతిలోకి వెళ్లగానే పిల్లల్లో ఏవైనా మార్పులు వస్తున్నాయా అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తించాలి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు మంజులత గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి ఇప్పుడు తొమ్మిదవ నెల పాలు ఇచ్చినా అన్నం పెట్టినా వాంతి చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇదేమైనా ఆరోగ్య సమస్య ఏమో అర్థం కాని అయోమయంలో ఉన్నాం నేను తినే ఆహారం వలన పాలు వాంతి చేసుకుంటుందేమోనని మసాలాలతో కూడిన ఆహారం తినటం కూడా మానేశాను తిన్న దాంట్లో కనీసం మూడవ వంతు అయినా వాంతి చేసుకుంటూ ఉంటుంది దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు మంజులత గారు పాప వయసు తొమ్మిది నెలలు అంటున్నారు సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ రెండు కూడా బయటకు తీస్తుంది అంటున్నారు ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఉందా లేకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో స్టార్ట్ అయిందా ఒకవేళ వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ టూ టు త్రీ డేస్ నుంచే వామిటింగ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది అంటే కనుక మనం స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటివి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదు ముందరి నుంచే ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కువైంది అంటే కనుక మేబీ రిఫ్లెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అంటే కనుక మీరు పీడియాట్రిషన్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ ట్రీట్ చేస్తాము లేదు రిఫ్లెక్స్ రిలేటెడ్ అంటే కనుక యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాప బరువు ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు పాప గ్రోత్ బాగుంది అంటే కనుక యూజువలీ రిఫ్లెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి వన్ ఇయర్ వరకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ తగ్గిపోతాయండి అండ్ సింపుల్ మెజర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే కనుక రిఫ్లెక్స్ అయితే ఒకేసారి పాపని ఓవర్ ఫీల్గా చేయకుండా ఫోర్స్ ఫీడింగ్ చేయకుండా కొంచెం కొంచెంగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫీడ్ చేయడం అనేది ఒక టెక్నిక్ తినిపించిన వెంటనే పడుకోపెట్టకుండా యూనో కొంచెంసేపు నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ బేబీ కాబట్టి కూర్చోబెట్టి ఆడించడం మూలంగా 
కూడా మనకు రిఫ్లెక్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ పడుకోబెట్టేటప్పుడు యూనో స్లాండ్ పొజిషన్ లో పడుకోబెట్టడం మూలంగా కూడా యూనో వామిటింగ్ క్వాంటిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఒకవేళ షార్ట్ డ్యూరేషన్ అయితే కనుక మనం ఇన్ఫెక్షన్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి లాంగర్ డ్యూరేషన్ అయితే కనుక రిఫ్లెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఒకవేళ వెయిట్ అదంతా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే కనుక మెటబాలిక్ డిసీజెస్ అవన్నీ కూడా రేర్ ఎంటైటిస్ అని చెప్పి ఒకసారి పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకుని వస్తే మేము పాపను చూసి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం డాక్టర్ గారు సుహాసిని గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి మూడు నెలల వయసు పాప పాలు కోసం ఏడ్చినప్పుడే పాలివ్వాలని కొంతమంది చెబుతున్నారు అలా కాదు ప్రతి రెండు మూడు గంటలకు ఒకసారి ఇవ్వాలని ఇంకొంతమంది చెబుతున్నారు నాకేమీ అర్థం కావటం లేదు ఏడవకపోయినా ఇద్దామంటే ఎక్కువగా నిద్రపోతూ ఉంటుంది లేపి మరీ పాలివ్వటం అవసరమా అనే అనుమానం ఒకవైపు ఆకలితో ఉంటుందేమోనన్న భయం ఇంకో వైపు ఉంటున్నాయి నన్నేం చేయమంటారు అని అడుగుతున్నారు సుహాసిని గారు పాప వయసు మూడు నెలలు అన్నారు ఇండియన్ సినారియాలో ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఫీడింగ్ ఆన్ డిమాండ్ అనమాట ఓకే మీకు పాలు బాగా సరిపోతున్నాయి శుభ్రంగా తీసుకుంటుంది బుడ్డది తర్వాత బర్బ్ కూడా తీస్తుంది వెయిట్ గెయిన్ అది బాగుంది అంటే కనుక ఫీడింగ్ ఆన్ డిమాండ్ అనేది మనం ఆరామ్గా ఫాలో అవ్వచ్చు అంటే ఏడ్చే వరకు కాకుండా పాప ఎర్లీగానే కొన్ని కుయింగ్ సైన్స్ ఇస్తుంది నిద్రపోతున్నా సరే మెలకువగా ఉన్నా సరే నాలుక బయటికి తీయడం లాంటివి లేకపోతే చేతులు నోట్లో పెట్టుకోవడం లాంటివి లేకపోతే బ్రెస్ట్ కోసం వెతుక్కోవడం యూనో ఈ సిగ్నల్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కూడా పాపకి పాలు దొరకట్లేదు అండి నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో పాప ఏడుస్తుంది సో పాప ఏడ్చే వరకు ఉండకుండా ఎర్లీ కూయింగ్ సిగ్నల్స్ లో మనం కనుక బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వగలిగితే యూనో పాప ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకుంటుంది అండ్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైం తీసుకుంటుంది అలా కాదు పాప నిద్రపోతుంది లేపి ఇవ్వాలా లేదా అని చెప్పి మీకు డౌట్ ఉంటే కనుక త్రీ మంత్స్ కి మనం త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఆరామ్ గా వెయిట్ చేయొచ్చండి ఫోర్ అవర్స్ కంటే కూడా దాటిపోయింది బుడ్డ లెగట్లేదు అంటే కనుక అప్పుడు ఒకసారి లేపి స్టిమ్యులేట్ చేసి కొన్ని పాలు తాగించడం మూలంగా పాప డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి అండ్ పర్ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో యూనో ఎయిట్ టు టెన్ టైమ్స్ యూరిన్ సుసు బానే వెళ్తుంది అంటే కనుక మీరు ఇస్తున్న పాలు బాగా సరిపోతున్నట్టు ఒకప్పుడు నాలుగు పదుల వయసు తర్వాత అవసరమయ్యే వైద్య పరీక్షలు ఇప్పుడు చిన్నతనంలోనే అవసరం అవుతున్నాయి అందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లల చూపు విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవటం ద్వారా ఆ లక్షణాలు వైద్యులకు తెలియచేసి పిల్లలకు దృష్టి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్లడం మొదలయ్యాక తల్లిదండ్రులు కనీసం ఆరు నెలలకోసారి పరీక్షలు చేయిస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే పిల్లలకు ఈ సమయంలో ఎక్కువ కంటి సమస్యలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది డాక్టర్ గారు శ్రీలత గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప పగలంతా నిద్రపోతూ రాత్రి ఎక్కువసేపు మేల్కొంటూ ఉంటుంది నాకు సరిగా నిద్ర ఉండటం లేదు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటుందా క్రమంగా నిద్ర వేళలు మార్చుకుంటుందా అలా వేళలు మారటానికి నేనేమైనా చేయాలా డెలివరీ జరిగిన సమయాన్ని బట్టి పిల్లల నిద్ర వేళలు ఉంటాయని కొంతమంది చెబుతున్నారు అదే నిజమైతే ఎప్పటికీ ఈ వేళలు మారే అవకాశం ఉంటుందో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు శ్రీలత గారు ఇది ఒక నార్మల్ ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఒక హార్మోన్ తో ఇది లింక్ అయి ఉంటుంది తల్లికి ప్రొలాక్టిన్ అని హార్మోన్ ను బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అంటే బాడీలో ఉత్పత్తి అయినప్పుడు పాలు ఎక్కువగా వస్తాయి ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ అన్నది ఎక్కువగా నైట్ లోనే ఉత్పత్తి అవుతుంది బేబీస్ కూడా జనరల్ గా నైట్ టైమే ఫీడింగ్ కి వాళ్ళు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు పగల పూట వాళ్ళు ఎక్కువగా మటికి పడుకుంటారు ఈ పగలు ఎక్కువగా పడుకోవడం నైట్ ఎక్కువగా తెలివిగా ఉండి ఫ్రీక్వెంట్గా ఫీడింగ్ అయితే మటికి తీసుకోవడం ఇలాంటి ప్యాటర్న్ అన్నది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది టూ త్రీ మంత్స్ పోయాక బాడీలో కొన్ని మటి మార్పులు వచ్చి హార్మోన్ కొద్దిగా తగ్గి బేబీస్ జనరల్గా టూ మంత్స్ వరకు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఎక్కువగా మటికి పడుకునే ఉంటారు థర్డ్ మంత్ నుంచి వాళ్ళు కొద్దిగా మటికి కళ్ళు తెరిచి ఒక బయట ఎన్విరాన్మెంట్ని వాళ్ళు వాళ్ళు చూసి బయట మటికి ఏమవుతుందో స్లో స్లోగా వాళ్ళు బయట మటికి ప్రపంచాన్ని చూడడం స్టార్ట్ చేస్తారు దీని గురించి ఏమి మటికి వరీ అవ్వద్దు ఇది ఒక నార్మల్ ప్రాసెస్ ప్రతి తల్లి కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి మీరు హ్యాపీగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్నది డే అన్న నైట్ అన్న ఎంజాయ్ చేయండి డాక్టర్ గారు మనీష గారు ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారు ఇంకో రెండు వారాలుంది కొత్త శిశువు బొడ్డు తాడు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మా అక్క చెప్పింది కాన్పు తర్వాత ఒకటి రెండు వారాల్లో మామూలుగా పడిపోతుందని కానీ అప్పటిదాకా జాగ్రత్తగా పరిశుభ్రంగా చూసుకోవాలని పదే పదే చెబుతుంది అలా చెప్పినప్పుడల్లా అసలు నేను ముట్టుకోవచ్చునో లేదో అని తెలియక భయం వేస్తుంది అది ఊడేదాకా ఆసు
మనీష గారు బొడ్డు తాడుకి బెస్ట్ కేర్ ఏంటంటే డ్రై కేర్ వెట్టుగా ఉంచకూడదు అది ఎప్పుడు అది గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటే తొందరగా ఆరిపోయి డ్రై అయిపోయి అది ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్లో అది మటికి పడిపోతుంది సో అలాగా అది డ్రై అవ్వకుండా మనం అన్నెసెసరీ హ్యాండ్లింగ్ అన్నెసెసరీ యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా కానీ పెడితే అది డ్రై కానీ అవ్వకపోతే అలాంటి అంబ్లేకల్ కార్డ్కి అలాంటి బొడ్డు తాడుకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ వస్తాయి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే బొడ్డు తాడు వాపు ఎక్కువ అవుతుంది పక్కని రెడ్గా అయిపోతుంది ఇంకోటి ఎల్లోగా పస్ కూడా అక్కడి నుంచి మటికి రావచ్చు ఇదే పస్ బాడీలోకి చేరి ఫీవరు ఇన్ఫెక్షన్ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు కరెక్ట్ టైంలో మనం కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సో బొడ్డు తాడు అన్నది మనం ఒక హైజనిక్గా ఉంచుకోవాలి యాజ్ డ్రై యాజ్ పాసిబుల్ ఎక్స్పోజ్ టు ద ఎయిర్ అంటే మనం బట్టలు వేసిన బొడ్డు తాడు అన్నది మనకి బయట గాలికి అది ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటుంది బొడ్డు తాడు డ్రై అయిపోతుంది ఇంకా వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఇట్లాంటివి ఏమీ రావు స్కూల్లో పిల్లలు బాగా ముందు కూర్చుంటున్నారా బోర్డు మీద రాసింది సరిగా గుర్తించలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా లాంటి అన్ని విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకుని పిల్లల కంటి సమస్యలను అంచనా వేయవలసి ఉంటుంది పిల్లలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారన్న అంశమే తప్ప ఫలానా వయసులో మాత్రమే కంటి సమస్యలు వస్తాయనే నియమం లేదు కాబట్టి వారిని గమనిస్తూ ఎప్పుడు వారి చూపు విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని తల్లిదండ్రులు గుర్తిస్తారో ఆ సమయంలో పిల్లల్ని వైద్యుల వద్దకు తీసుకెళ్లాలి ఇది నేటి శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ మరొక కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం